अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान में आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए यानी 2020 के लिए क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस लेकर आया हूं जो कि आपका नए पाठ्यक्रम के अनुसार है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेलाइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस लेकर आया हूं जो कि आपका नए पाठ्यक्रम के अनुसार है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा भी हुआ है नवीन पाठ्यक्रम यानी नए पाठ्यक्रम के अनुसार ये आपका क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स यानी गणित का सिलेबस है तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम कितने नंबर का होता है हंड्रेड मार्क्स का आपका एग्जाम होता है जिसमें आपकी सत्तर नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती है यानी रिटर्न एग्जाम होता है सत्तर नंबर का और तीस नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा आपको स्कूल द्वारा मिलते हैं जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो आपको रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना जो आपका सत्तर नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा इसमें आपको फोकस करना है और अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा मैं आपके लिए सभी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो चाहे मैथ्स की हो चाहे सोशल साइंस की हो या साइंस की हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अब चलिए अब हम सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिक्स के तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट वाइज सिलेबस दिया हुआ है यानी इकाई के अनुसार यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है फिर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका चैप्टर वाइज दिया हुआ है तो मैं आपको यूनिट वाइज समझाते हुए चैप्टर वाइज बताते हुए चलूंगा ठीक है तो सबसे पहली यूनिट आपकी क्या जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इकाई के अनुसार है तो सबसे पहली यूनिट आपकी दी हुई है फर्स्ट यूनिट में आपका दिया हुआ संख्या पद्धति क्या दिया संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम इससे आपके कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पांच नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं संख्या पद्धति से अब इस यूनिट के अंतर्गत आपका चैप्टर क्या आता है मैं चैप्टर का नाम बता देता हूं तो यहां पे नीचे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं इस यूनिट के अंतर्गत आपका आता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर ये चैप्टर आपका आता है और ये एक इकलौता चैप्टर है इस यूनिट का और पांच नंबर के क्वेश्चन पूछे आते हैं इस चैप्टर से तो ये चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है तो जब मैं आपको आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा तो हाँ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा सब कुछ अच्छे से बताने वाला हूँ चलिए अब सेकेंड यूनिट आपकी क्या दी हुई है सेकेंड यूनिट आपकी दी गई हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीज गणित दिया हुआ है और इससे आपके 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बीज गणित से अब देख लेते हैं इसी यूनिट के अंतर्गत आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं तो चैप्टर्स पर चलिए देख लेते हैं इस यूनिट के अंतर्गत आपके कौन से हैं तो इस यूनिट के अंतर्गत आपका चैप्टर जो आ जाएगा ये आपका हो जाएगा बहुपत ये वाला हो जाएगा फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा उसके बाद आपका आएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये वाला चैप्टर आपका हो गया उसके बाद आपका हो जाएगा दिघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी चैप्टर आपका बीजगणित के अंतर्गत आएगा फिर इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर आएगा इसके बाद आपका आएगा समांतर श्रेणियाँ यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी टोटल आपके चार चैप्टर होंगे सेकेंड यूनिट में जो मैंने आपको बताया इसमें चार चैप्टर होंगे और आपके अट्ठारह मार्क्स के होंगे ठीक है ये आपके सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपके चैप्टर्स हो गए जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बीज गणित वाला बताया था ठीक है अब थर्ड नंबर पे आपका क्या जाएगा थर्ड नंबर पर आपका दिया है थर्ड यूनिट में आपका दिया हुआ निर्देशांक जयमिति ये कितने नंबर का आएगा ये आपका फाइव मार्क्स का आएगा तो इसके अंतर्गत आपका चैप्टर क्या आएगा तो इसके अंतर्गत आपका जाएगा मैं आपको नीचे बता देता हूँ आपका कौन सा चैप्टर आएगा इसके अंतर्गत निर्देशांक जयमिति के अंतर्गत आपका कौन सा चैप्टर आएगा तो निर्देशांक जयमिति के अंतर्गत आपका आ जाएगा ये वाला यानी निर्देशांक जयमिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपका रेखा वाला चैप्टर है ठीक है ये आपका रेखा वाला चैप्टर है निर्देशांक जयमिति वाला तो इसमें आप जैसा कि जानते हैं आपको क्या क्या पढ़ना दूरी का सूत्र पढ़ना विभाजन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सब पढ़ना है तो ये आपका पाँच नंबर का रहेगा ठीक है पाँच नंबर का रहेगा और एक ही चैप्टर है इस इकाई में यानी इस यूनिट में एक ही चैप्टर है ये आपका पाँच नंबर का रहेगा ठीक है चलिए अब ऊपर देखते हैं आगे आपकी कौन सी यूनिट दी हुई है तो ये तो आपका था निर्देशांक जयमिति वाला निर्देशांक जयमिति वाले यूनिट ये पांच नंबर का है और एक ही चैप्टर आपका ये मैंने आपको बता दिया है अब फोर्थ यूनिट आपकी क्या दी हुई है फोर्थ यूनिट आपकी दी हुई है जयमिति की दी हुई है जयमिति और इससे आपके बारह नंबर के क्वेश्चन पूछे आएंगे तो ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें चलिए इस यूनिट के अंतर्गत
सबसे पहला चैप्टर आपका आ जाएगा त्रिभुज यानी ट्राइंगल्स ये आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल्स तो ट्राइंगल्स में आपको समरूप आकृतियाँ त्रिभुजों की समरूपता त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल ये सब और पाइथागोरस पर में ये सब पढ़ने हैं इस चैप्टर में तो ये आपका पहला चैप्टर है इस यूनिट का और इसके बाद आपका इसमें कौन सा चैप्टर आएगा इसके बाद आपका आ जाएगा वृत्त यानी सर्कल्स ये आपका आ जाएगा ये चैप्टर इसी यूनिट के अंतर्गत आएगा वृत्त आ जाएगा यानी सर्कल्स इसमें आपको वृत्त की स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं ये सब पढ़ना है तो जब मैं आपके लिए क्लास स्टार्ट करूंगा तो वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं आपके लिए जल्द से जल्द सभी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा अब इसके बाद इस यूनिट में और कौन सा चैप्टर आएगा इस यूनिट में हमारा आ जाएगा ये वाला ज्यामिति रचनाएं जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला हमारा आ जाएगा तो इसमें आपको रेखाखंड का विभाजन करना सीखना होगा किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना यानी ये सब हमारा हो जाएगा तो इस यूनिट में आपके टोटल कितने चैप्टर हैं ये वृत्त वाला आपका हो गया ज्यामिति रचनाएं हो गई और ऊपर मैंने आपको क्या बताया था ऊपर मैंने आपको बताया था त्रिभुज यानी ये तीन चैप्टर आपके रहेंगे इस यूनिट में कौन सा यूनिट आपका था ये यूनिट आपकी थी ज्यामिति की यानी फोर्थ यूनिट आपकी थी बारह नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीन चैप्टर रहेंगे आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा अब आपका फिफ्थ यूनिट में क्या दिया फिफ्थ यूनिट में आपका ट्राइग्नोमेट्री यानी त्रिकोण मिति दिया हुआ है अब त्रिकोण मिति ये यूनिट भी आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी आपके बारह नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब इस यूनिट के अंतर्गत हम देख लेते हैं चैप्टर्स आपके कौन कौन से आएंगे चलिए देखते हैं नीचे तो इस यूनिट के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहां पे त्रिकोण मिति का परिचय क्या दिया त्रिकोण मिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री ये आपका आ जाएगा अब इसके अंतर्गत हमें त्रिकोण मिति अनुपात कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोण मिति अनुपात पूरक कोणों के त्रिकोण मिति अनुपात त्रिकोण मिति सर्वसमिका ये सब हमें पढ़ना है तो जब मैं आपके लिए क्लास स्टार्ट करूंगा तो वहां पर मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा फॉर्मूला बताऊंगा एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा ठीक है फिर उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर इस यूनिट में क्या आ जाएगा सेकेंड आपका ठीक इसी के बाद दिया हुआ है त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री तो इसमें आपका ऊंचाई दूरी ये सब आ जाएगा तो यहाँ पे जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको तो यानी ट्राइग्नोमेट्री में आपका यानी त्रिकोण मिति में इस यूनिट में आपके दो चैप्टर हो जाएंगे ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिकोण मिति में आपके कितने चैप्टर हो जाएंगे दो चैप्टर बारह नंबर के हो जाएंगे तो काफी लेंदी होते हैं ऐसा नहीं है कि ये दो चैप्टर छोटा सा है छोटा नहीं होता लेंदी होता जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब उसके बाद आपकी सिक्स यूनिट क्या दी हुई है सिक्स यूनिट आपकी दी हुई है मैंसूरेशन की तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आपके आठ नंबर के क्वेश्चन पूछे आते हैं अब देख लेते हैं इस यूनिट के अंतर्गत आपके चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं मैंसूरेशन में चलिए अब मैंसूरेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे तो मैंसूरेशन के अंतर्गत आपका जो चैप्टर आएगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स क्या हो जाएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये आपका पहला चैप्टर इसमें हो जाएगा इस यूनिट के अंतर्गत और उसके बाद आप क्या क्या दिया उसके बाद आपका दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सर्फेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ये आपका हो जाएगा यानी कुल मिला के आपके दो चैप्टर्स ये हो जाएंगे तो यहाँ पे हमको जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल समतर आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल ये सब हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है फिर उसके बाद आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें आपका ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोसों के संयोजन का आयतन एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण शंकु का छिन्न क्या हो गया ये सब हमें यहाँ पे डिटेल वाइज पढ़ना है तो ये आपका कितना चैप्टर है आपके मैंसूरेशन में मैंसूरेशन में दो चैप्टर आपका ये हो गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये दो चैप्टर आपके आठ नंबर के पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में ठीक है ये आपका हो गया अब चलिए आगे देखते हैं सबसे लास्ट यूनिट आपकी क्या दी हुई सबसे लास्ट आपका सेवेंथ यूनिट में दिया हुआ है सांख्यिकी तथा प्रायिकता तो ये भी आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दस नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और इसमें देखते हैं आपके चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे इसमें आपके चैप्टर्स जो आएंगे वो आपके हो जाएंगे सांख्यिकी हो जाएगा यानी स्टैटिक्स आपका हो गया सांख्यिकी तो सांख्यिकी ये इजी चैप्टर होता है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में
इसके अलावा आपका एक और चैप्टर प्रॉबेलिटी है प्रायिकता प्रायिकता इसमें आपको प्रायिकता है सैद्धांतिक दृष्टिकोण ये सब पढ़ना है तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है ये आपका लास्ट यूनिट वाला था जैसा कि मैंने आपको लास्ट यूनिट अभी आपको बताई क्या थी आपकी लास्ट यूनिट लास्ट यूनिट आपकी थी सांख्यिकी तथा प्रायिकता ठीक है ये थी और इसके अंतर्गत आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं इसके अंतर्गत आपके लास्ट के ये दो चै दो चैप्टर आपके हैं सांख्यिकी स्टैटिक्स ये हो गया और उसके बाद आपका जो हो गया प्रॉबेलिटी ये हो गया तो आशा करता हूँ आप अपना सिलेबस समझ गए होंगे यहाँ पे मैंने आपको यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज दोनों बता दिया है अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आती है कि किस यूनिट में कौन सा चैप्टर आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो यहाँ पे यूनिट वाइज आपके जैसा कि आप देख सकते हैं सात यूनिट आपकी दी हुई हैं इसी में आपके सत्तर नंबर के टोटल आ जा रहे हैं आप इसको टोटल करके देख सकते हैं सत्तर नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे और यहाँ पर आपका टोटल अगर चैप्टर गिन लिया जाए तो चैप्टर आपका कितना आ जाएगा चैप्टर गिनने की बात की जाए तो आपके टोटल मिला के पंद्रह चैप्टर हो जाएंगे ठीक है पंद्रह चैप्टर आपको पढ़ने हैं और सात यूनिट आपकी दी हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं कब से आपके लिए क्लास स्टार्ट करूंगा जैसे ही आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैथ की क्लास मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा आप जिस सब्जेक्ट की क्लास कहेंगे उस सब्जेक्ट की क्लास मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आपके टोटल मिला के सब्जेक्ट होते हैं मैथ मैथ हो गया साइंस हो गया हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया आपका सोशल साइंस हो गया और ऑप्शनल में आपने जो लिया हो चाहे ड्राइंग लिया हो कंप्यूटर लिया हो कॉमर्स लिया हो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो टोटल छः सब्जेक्ट आपके होते हैं हाई स्कूल में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट की क्लास पहले चाहिए तो यहाँ पे मैंने आपको मैथ का कम्प्लीट सिलेबस पूरा बता दिया है अगर आपको इस सिलेबस में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको यूनिट वाइज सिलेबस बताया था फिर इसी यूनिट को डिस्कस करते हुए कि किस यूनिट में कौन सा चैप्टर आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया जैसे मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ जैसे आपका संख्या पद्धति का था तो संख्या पद्धति का ये आपका यूनिट हो गया और इसके अंतर्गत आपका चैप्टर क्या आ रहा है केवल एक ही चैप्टर आपका आ रहा है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स जो कि आपका पाँच नंबर का होगा ठीक है ये आप समझ गए होंगे फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बीज तो बीज के अंतर्गत आपका चार चैप्टर आ रहा है जो कि आपका अट्ठारह नंबर का पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में जिसमें आपका बहुपद हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए और दिघा समीकरण हो गया समांतर श्रेणिया हो गई इतने चैप्टर आ रहे हैं तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे अगर कोई भी हल्का सा भी कन्फ्यूजन आपके मन में है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग